ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മുൻ വീഡിയോസിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പവർ ഈ ലോഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇവിടെ ഇസഡ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസും ഇസഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസുമാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാച്ച്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോഡിൽ അബ്സോർബ് ആവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് മിസ്മാച്ച് ആണെങ്കിൽ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസും ഈക്വൽ അല്ലാതെ അൺഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഇൻവിഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോർവേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ അതായത് സോഴ്സിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്ക് വരുന്ന ഫോർവേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് ബാക്ക്വേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവായിട്ട് സോഴ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേവ്സ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഒരേ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് വരുന്ന ഫോർവേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവും അതുപോലെ തന്നെ മിസ്മാച്ച് ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ലോഡിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സോഴ്സിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് വേവും ഒരേ സമയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രണ്ട് വേവ്സും തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസ് പാറ്റേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നാമത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് സീറോ ആവുന്നൊരു കേസുണ്ട് അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവുന്നത് ഒരു കേസുണ്ട് അതായത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസിന് ഈക്വൽ ആവുന്നൊരു കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് അൺഈക്വൽ ആവുന്നൊരു കേസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിൽ അതായത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും സീറോ ആകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് കാരണം ഇവിടെ ലോഡ് എൻഡിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു കേസിൽ അതായത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസും അൺഈക്വൽ ആകുന്നൊരു കേസിൽ സീറോയും അല്ല ഇൻഫിനിറ്റിയും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച്ഡ് കണ്ടീഷനും അല്ല അൺഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു കേസിൽ നമുക്കവിടെ പാർഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പാറ്റേൺസ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇസഡ് സീറോ ലോഡ് ലോഡ് എൻഡിൽ ഇസഡ് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് സോഴ്സിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഗാമ ഐസഡ് എന്നും റിവേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ അത് വി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ ഐസഡ് എന്നുമാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നത് ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആൽഫ പ്ലസ് ജെ ബീറ്റ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ആൽഫ സീറോ ആണ്
ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബി ടയൽ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ടയൽ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ടയൽ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്നും വൺ ബാക്കിയുള്ളത് വി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബി ടയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ടയൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വി മൈനസ് സ്റ്റേപ്പ് അതായത് റിവേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത് ഫോർവേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ളതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാമ എൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഗാമ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബി ടയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ടയൽ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് അഥവാ റിവേഴ്സ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെയും ഫോർ ഫോർവേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെയും റേഷ്യോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഗാമ എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഗാമ എൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വി മൈനസ് ബൈ വി പ്ലസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഗാമ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് വിളിക്കാം അത് ലോഡിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ ലോഡ് എൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ലോഡ് എൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വി മൈനസ് ബൈ വി പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് അറ്റ് ലോഡ് എൻ്റ് അഥവാ ഗാമ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഒന്നുകിൽ വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ട എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ എൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഈ ന്യൂമർ ഈ ഈ ടേമും കൂടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതിയാൽ മൈനസ് ടു ജെ ബി ട എൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ട എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ എൽ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഗാമ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് അറ്റ് ലോഡ് എൻ്റ് ആണ് അവിടെ ലോഡ് എൻ്റിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫേസ് റിവേഴ്സലും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമ എല്ലിനെ നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഗാമ എല്ലിനെ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഗാമ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷൻ ഡറ്റ് ലോഡ് എൻ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ പാർട്ട് ഇൻറ്റു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അഥവാ ഇ റേസ് ടു ജെ ഫൈ എൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഫൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് ലോഡ് എൻഡിലുള്ളത് ലോഡ് എൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈ എൽ എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാമ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ട എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ എൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ജെ ബി ട എൽ എന്നാണ് എഴുതിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാമ എല്ലിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഫൈ എൽ അതുകൂടാതെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ജെ ബി ട എൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബി ട എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ എൽ വൺ പ്ലസ് ഗാമ എൽ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ജെ ഫൈ എൽ മൈനസ് ടു ബി ട എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗാമ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഫേസ് ഫാക്
അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഗാമ എൽ ഇ റേസ് ടു ജെ ഇൻറ്റു ഫൈ എൽ മൈനസ് ടു ജെ ടു ബീറ്റ എൽ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഗാമ എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബീറ്റ എൽ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ സ്മോൾ എൽ എന്നെഴുതാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ എൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി പ്ലസ് ബൈ ഇസഡ് സീറോ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബീറ്റ എൽ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഗാമ സ്മോൾ എൽ എന്നെഴുതാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ എൻഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് അറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് അറ്റ് എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് അറ്റ് എൽ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇസഡ് എൽ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇസഡ് എൽ എന്തായിരിക്കും നോക്കുക ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് പോസിറ്റീവ് വി പ്ലസ് ടേംസ് ക്യാൻസലാവും വൺ ബൈ ഇസഡ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ വരും അപ്പോൾ ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇസഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ ഇ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഗാമ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഗാമ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഗാമ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ പ്ലസ് ഇസഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഇസഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള അതായത് ലോഡിൽ നിന്ന് എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇസഡ് എൽ എന്ന് പറയുക ഇസഡ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് എൽ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ലോഡ് എൻ്റ് ആണെന്നറിയാം അവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇസഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഗാമ എൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഗാമ എല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഗാമ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എൽ പ്ലസ് ഇസഡ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗാമ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് ലോഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് മൈനസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് പ്ലസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാമ എല്ലിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഗാമ എൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന കാണാവുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എൻ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെയുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗാമ എൽ ഇ റേസ് ടു ജെ ബീറ്റ ജെ ഫൈ എൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഫേസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബീറ്റ എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ടു ബീറ്റ എൽ ആയിരിക്കും എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇത് കറങ്ങി ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വീണ്ടും ഫേസ് ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫേസിൽ തന്നെ എത്തുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗാമ എൽ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് റിഫ് അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റെ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ
ലോഡ് എൻഡിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോഡ് എൻഡ് അഥവാ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഇസഡ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം എൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് വി മൈനസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നെഗറ്റീവ് വി പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വി വി നെഗറ്റീവ് വി പ്ലസ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ജെ ബീറ്റ എൽ മൈനസ് വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബീറ്റ എൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആവുകയാണ് വി പ്ലസും വി മൈനസ് വി പ്ലസും ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ടൈംസ് ജെ വി പ്ലസ് സൈൻ ബീറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം ടു ജെ വി പ്ലസ് സൈൻ ബീറ്റ അതായത് ഈ ഇ റേസ് ടു ജെ ബീറ്റ എൽ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബീറ്റ എല്ലിനെ നമുക്ക് ടു ജെ സൈൻ ബീറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം സൈൻസോയിഡലി വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ റിലേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വി മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് വി പ്ലസ് എന്നുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി പ്ലസ് ബൈ ഇസഡ് സീറോ ഇ റേസ് ടു ജെ ബീറ്റ എൽ പ്ലസ് വി പ്ലസ് ബൈ ഇസഡ് സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബീറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് വി പ്ലസ് ബൈ ഇസഡ് സീറോ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇ റേസ് ടു ജെ ബി ടയൽ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബി ടയൽ എന്നാണ് കിട്ടുക അതായത് നമുക്കതിനെ ടു കോസ് ബി ടയൽ എന്ന് എഴുതാം ഒന്നാമത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനെയും രണ്ടാമത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് രണ്ടും പീരിയോഡിക്കലി വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് വോൾട്ടേജ് എൽ സീറോയിൽ നിന്നും എൽ ഇ സി കോൾഡ് സീറോയിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകും തോറും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇമ്പഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ വോൾട്ടേജും പീരിയോഡിക്കലി വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആർ എഫ് സിഗ്നൽസിൻ്റെ വോൾട്ടേജാണ് അത് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ സി സിഗ്നലിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ ചില മാക്സിമം മിനിമ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമത്തിലും മിനിമത്തിലും ആകുന്നു ഒരു പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ മിനിമ പൊസിഷൻസ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുന്നത് വി എൽ വാല്യൂ സീറോ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈൻ ബീറ്റ എൽ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇത് സീറോയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്ന പോയിൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോഡ് കാണുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാം സൈൻ ബീറ്റ എൽ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ പൈ ആകുമ്പോഴാണ് വെയർ എൻ ടേക്സ് വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എറ്റ്സെട്ര ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആകുന്ന പൊസിഷൻസ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ എൻ ലാംഡ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എൻ ലാംഡ ബൈ ടു വെയർ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ എറ്റ്സെട്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ എൽ പൊസിഷൻസിലാണ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് കാണുന്നത് എന്ന് കാണാം സീറോയിലുണ്ടാവും പിന്നീട് വരുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടൂവിലാണ് പിന്നീടുള്ളത് ലാംഡയിൽ പിന്നീടുള്ളത് ത്രീ ലാംഡ ബൈ ടൂവിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പൊസിഷൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ
നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂസ് ലാംഡ ബൈ ഫോറിൽ ആൻറ്റിനോഡാണ് അടുത്തത് ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോർ അടുത്തത് ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകളിലാണ് നമുക്ക് ആൻറ്റിനോഡ്സ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ലോഡൻ്റാണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനാണിത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് മിനിമ അഥവാ നോഡായിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നോഡ് വരുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടൂലാണ് അടുത്ത ലോ നോഡ് വരിക ലാംഡയിലാണ് ആൻറ്റിനോഡ്സ് വരുന്ന ലാംഡ ബൈ ഫോറിൽ ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോറിൽ ഫൈവ് ലാംഡ ബൈ ഫോറിലാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർവെൽ എപ്പോഴും ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും രണ്ട് നോഡുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലോ അഥവാ രണ്ട് ആൻറ്റിനോഡുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവെല് ലാംഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് ബീറ്റ എൽ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇല്ല ഇത് മാക്സിമം അതായത് ടു വി സീറോ ടു വി പ്ലസ് ബൈ സെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ എടുക്കാം ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും ഇസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇല്ല കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആകുമ്പോൾ കോസ് ഫൈ ബൈ ടു വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ലാംഡ ബൈ ഫോറിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് മാക്സിമം ഇവിടെ കാണാം അടുത്തത് മിനിമം ത്രീ ലാംഡ ബൈ ഫോറിൽ അടുത്തത് വീണ്ടും മാക്സിമം ലാംഡായിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷേ സൈൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കോസ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ കറണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജിൻ്റെയും വേരിയേഷൻ ബ്ലൂ ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷനും റെഡ് ലൈനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷനുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലോഡൻ്റെ ഓപ്പൺ ആണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇമ്പിഡൻസ് അതായത് ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസിനെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലോഡ് എൻഡിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ബി പ്ലസ് ബൈ ഇസെറ്റ് സീറോ എല്ലിന് പകരം സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബി മൈനസ് ബൈ ഇസെറ്റ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് എസ് ഈക്വൾ ടു ബി മൈനസ് എന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബി പ്ലസ് എസ് ഈക്വൾ ടു മൈ വി മൈനസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് വി പ്ലസ് എസ് ഈക്വൾ ടു വി മൈനസ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ജെ ബീറ്റ എൽ പ്ലസ് വി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബീറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ വി പ്ലസ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ജെ ബീറ്റ എൽ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ബീറ്റ എൽ എന്ന് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ടു കോസ് ബീറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് കേസിൽ നമുക്ക് അതൊരു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മാച്ച്ഡ് ലൈൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലായിടത്തും ഒരേ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒരേ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ അതായത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ടിന് യാതൊരു വേരിയേഷനും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാകെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാച്ച്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും താങ്ക്